హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు సొరకాయ పచ్చడి అనేది ఎలా చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తానండి ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే ముందుగానే కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకొని ఒక టమాటా అనేది కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా టమాటా అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది మరింతగా పెరుగుతుంది ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుని మూత పెట్టుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి పది నిమిషాలు అయిపోయిందండి మగ్గిపోయింది చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడా చింతపండు అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుందాము ఇవి మగ్గిపోయినాయండి ఒక పక్కన పెట్టుకుని చల్లారనివ్వాలి ఇప్పుడు ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుంటాను ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి సొరకాయ ముక్కలు అనేది దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను అలాగే టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ తగినంత జీలకర్ర కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు యాడ్ చేసుకుని కచ్చాపచ్చగా పచ్చడి అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాము పచ్చడి అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు పోపు పెట్టుకుందాము ముందుకు స్టవ్ పైన ఒక బాండీ పెట్టుకుని కొద్దిగా ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా ఆవాలు కొద్దిగా పచ్చిశనగపప్పు ఈ వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక ఎండమిర్చి కొద్దిగా మెంతులు కొంచెం పసుపు అలాగే కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకుందాము అలాగే ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకుని పెట్టుకున్న పచ్చడి అనేది దీంట్లో యాడ్ చేసేసుకుందాము యాడ్ చేసేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాలు కలుపుకుని బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సొరకాయ పచ్చడి అనేది ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది ఇది ఇడ్లీ దోశ రైస్ దేనిలోకైనా కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్